l'idrogeno come driver della rigenerazione urbana e industriale. Se ne è parlato questa mattina, cade gli uberti durante il convegno Idrogeno Verde, opportunità di sviluppo, presente anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L'idrogeno è l'elemento più diffuso al mondo, la ricerca su questo fronte sta andando fortissimo, la produzione, l'inizio di produzione, eh, anche con l'iniziativa Idrogen Valley, è molto positiva e un territorio che è un territorio con una vocazione industriale importante e un'intraprendenza notevole credo che può davvero svolgere un ruolo per tutto il paese di quelli rilevanti. D'altra parte il nostro mix energetico prevede un aumento dei rinnovabili, un dove ci aggiungiamo poi l'idrogeno e io ci aggiungo anche il nucleare di nuova generazione. Il 50% delle rinnovabili, ha ricordato il ministro, arriva dall'idroelettrico, ma la crisi idrica del 2022 con le centrali che non potevano lavorare perché non c'era acqua ci dovrebbe far riflettere su energie alternative. Da qui il ruolo fondamentale dell'idrogeno. La sfida paese che dobbiamo portare avanti è quella di essere meglio degli altri e una nuova rivoluzione, come quando si è passati dal motore a vapore a quello a scoppio. Un'opportunità che può vedere la nostra provincia in prima fila. Antova sta di fatto passo dopo passo con costruendo un'identità di un'area logistico, produttiva, della ricerca, pensiamo a Versalis, noi un territorio che ha la plurimodalità, nel senso che noi abbiamo la possibilità, grazie al porto di Valdaro, grazie alla ferrovia che entra nel porto, grazie all'essere sull'asse di Autobrenner, di spostare merci da gomma, ferro e acqua, abbiamo bisogno di disegnare un perimetro istituzionale nel quale si investe insieme e si fa di questo territorio, di quest'area, un'area di grande innovazione, di sostenibilità, di economia e di posti di lavoro. Mantova è una delle 52 idrogen valley italiane riconosciute dai fondi PNR con investimenti su tutto il territorio nazionale di oltre 600 milioni di euro. Mantova è riuscita a trarre a sé, grazie a investimenti pubblico privati, oltre i 100 milioni di euro. Il progetto è un puzzle di progetti, noi proveremo l'idrogeno dove già viene prodotto grazie a Sapio a Mantova, verrà trasformato da idrogeno grigio a idrogeno verde, quindi grazie a fonti rinnovabili e poi lo proveremo a mettere a terra sul territorio provando treni, navi, autobus e camion che andranno ad idrogeno. Sull'importanza dell'Hydrogen Valley è intervenuto anche il numero uno di Palazzo di Bagno, Carlo Bottani, che ha sottolineato il ruolo strategico del nostro territorio, ma cosa si farà tecnicamente a Valdaro? Verrà prodotto idrogeno rinnovabile partendo dalla molecola di acqua con energia elettrica rinnovabile e che verrà realizzato proprio sul territorio mantovano e questo idrogeno potrà poi essere utilizzato per diverse applicazioni. Ci sono applicazioni in ambito mobilità per cui la possibilità di decarbonizzare il trasporto pesante che non può essere elettrificato per esempio oppure potrà essere utilizzato anche per i bus, per il trasporto pubblico locale o eh, per applicazioni in ambito industriale o energetico per cui abbiamo un'applicazione in ambito eh, residenziale quindi per produrre calore da idrogeno per il teleriscaldamento della, della città di Mantova. Le tempistiche sono dettate dal PNRR, quindi entro fine del 2026 alcuni progetti dovrebbero già essere messi a terra.